ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு நெக்ஸ்ட் டே த்ரீ சிக்ஸ்டி இப்போ நீங்கள் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கிற இந்த க்ரீன் தோசையோட நேம் வந்து கல்யாண முருங்கை தோசை அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதாவது நிறைய இடங்களில் முள்ளு முருங்கை தோசை அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இது வெளி இடங்களில் அதிக அளவில் கிடைக்காத ஒரு தோசை வீட்டிலேயே இது ஆரோக்கியமாக வந்து நம்ம செஞ்சு சாப்பிட்லாம் உடலுக்கு ரொம்பவே ஹெல்தி ஸோ ஆண்களுக்கும் சரி பெண்களுக்கும் சரி சிறுவர் சிறுமியர்களுக்கும் சரி இது வந்து உடலுக்கு பல பலங்களை அள்ளி வழங்கக்கூடிய ஒரு தோசை இதனுடைய டேஸ்ட் வந்து நார்மல் தோசையில் என்ன இருக்கோ அதே தான் இருக்கும் ஸோ இதை எப்படி செய்யலாம் அப்படின்றத வீடியோவில் உங்களுக்கு நான் காமிக்கிறேன் வாங்க பார்க்கலாம் இது தான் கல்யாண முருங்கை இலை முழு முருங்கை இலைகள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இதை பறித்து இதனுடைய நார்களை வந்து முழுவதுமாக நீங்கள் நீக்கிறணும் ஸோ இப்போ காமிச்சிருக்க மாதிரி நார்களை வந்து நீங்கள் ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வெறும் இலைகளை மட்டும் எடுத்து மிக்சியில் போட்டு ஒரு அடி அடிச்சுக்கிறோம் ஃபஸ்ட்டு ஸோ அடிக்கும்போது மை மாதிரி உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் இதில் தேவையான அளவு நீர் சேர்த்துக்கிட்டு இதிலருந்து சாறு எடுக்கக்கூடிய அளவுக்கு இதை வந்து நீங்கள் ரெண்டாவது தடவை அடிச்சிடலாம் ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கனாலே உங்களுக்கு தெரியும் இதில் இருந்து சாறு பிழைஞ்சு நம்ம ஈஸியாக எடுக்க முடியும் ஸோ அந்தளவுக்கு இதில் இருந்து ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து நீங்கள் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணி தேவையான அளவு சாரை வந்து நீங்கள் புழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க ஸோ முருங்கை எல்லாம் உள்ள சாரை ஃபுல்லாக இப்போ எடுத்தாச்சு முள்ளு முருங்கை சாறு நம்ம கிடச்சிருச்சு இப்போ நீங்கள் தோசைக்கு மாவு எடுத்து வச்சுருப்பீங்க இல்லையா ஸோ அந்த மாவு வந்து இந்த சாரோடு சேர்த்து மிக்ஸ் பண்ணுறோம் ஸோ தோசைக்கு நீங்கள் தோசை ஊற்றும் போது எந்த லெவலுக்கு பதம் இருக்கணுமோ ஸோ அந்தளவுக்கு வந்து மாவை வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நான் வந்து இப்போது ரெண்டு தோசைக்கு தேவையான மாவு வந்து இதில் மிக்ஸ் பண்ணுறேன் ஸோ இப்போ பாருங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணியாச்சு மாவு வந்து இந்த சாரில் வந்து ஃபுல்லாக மிக்ஸ்டு ஆயிடுச்சு இப்போ வந்து நம்ம தோசை ஊற்றிடலாம் ஸோ ஒரு கரண்டி மாவு அதிலேருந்து எடுத்து நான் நார்மலாக தோசை எப்படி ஊற்றுவீங்களோ அதே மாதிரி நீங்கள் தேய்ச்சி விட்டு தோசை வந்து ஊற்றிடலாம் இது யார் யாருக்கு என்னென்ன ஹெல்ப் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நீர் பெருக்கியாக இது வந்து செயல்படும் உடம்பில் வேர்வை வராதவங்க வேர்வை சுரப்பிகள் வந்து அதிகம் சுரக்காமல் இருக்கிறவங்க இதை வந்து சாப்பிட்றது மூலமாக நீர் பெருக்கியாக அவங்களுக்கு உடம்பில் செயல்படும் சிறுநீர் பெருக்கியாக சிறுநீர் கழிக்க கஷ்டப்படுறவங்களுக்கு இதை ரொம்பவே ஹெல்ப் பண்ணும் மழை மிளக்கியாகவும் செயல்படும் ம மலச்சிக்கல் ப்ராப்ளம் இருந்தால் அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணும் தாய்ப்பால் அதிகம் சுரக்கணும்னா பெண்களுக்கு முக்கியமாக குழந்தை பிறப்புக்கு அப்புறம் தாய்ப்பால் அதிகமாக சுரக்கணும்னா இதை நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் அன்றாட உணவில் மாத விளக்கு மூலமாக ஏற்படக்கூடிய வழியை வந்து குறைக்கும் கர்ப்பப்பையை சுத்தப்படுத்தும் குழந்தைகளுக்கு உற்சாகம் தரக்கூடிய ஒரு ஆற்றலை வந்து கொடுக்கும் இவ்வளவு மருத்துவ பயன்கள் உள்ள இந்த தோசையை ஸோ உங்கள் வீட்டில் சுட்டு உங்களுடைய குழந்தைகள் பெரியோர்கள் பெண்கள் எல்லோருக்குமே வந்து நீங்கள் கொடுக்கலாம் ஸோ இது தோசை ஊற்றுனதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் நல்லெண்ணெய் எடுத்து சுற்றியே ரவுண்டாக விட்டுக்கோங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா தோசையை எப்பயும் போல் திருப்பி போடுற மாதிரி ஸோ எடுத்து இன்னொரு சைடு திருப்பி போட்டு கொஞ்சம் நேரம் வந்து வேக விடுங்க இது எந்த டேஸ்ட்டில் இருக்கும் எல்லாராலையும் சாப்பிட முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கண்டிப்பாக சாப்பிட முடியும் ஏன்னா இது வந்து ஒரு நார்மல் தோசை நீங்கள் சாப்பிட்ற மாதிரி தான் இருக்கும் எந்த கசப்போ துவர்ப்போ வந்து உங்களுக்கு இருக்காது அதனால் யார் வேணாலும் இதை வந்து எளிமையாக செஞ்சு சாப்பிட முடியும் ஸோ இதுக்கு என்ன தொட்டுக்கிற யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தக்காளி சட்னி தேங்காய் சட்னி இது ரெண்டும் வந்து சூப்பர் காம்பினேஷன் இதை வந்து நீங்கள் தொட்டு சாப்பிட்லாம் நீங்கள் முன்னாடியே பிளான் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா காலையில் இலைகளை பிடிங்க வச்சுட்டு நைட்டு டிஃபனுக்கு வந்து இதை வீட்டில் இருக்க எல்லாருக்கும் வந்து செஞ்சு கொடுக்கலாம் ஸோ தோசை வந்து பல பேருக்கு பிடிக்காமல் இருக்கும் ஸோ அவங்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசமாக ஆரோக்கியமான முறையில் இந்த தோசை வந்து இருக்கும் குழந்தைகளும் நல்லா விரும்பி சாப்பிடுவாங்க ஸோ இதை நீங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணிவிட்டு எனக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்றத கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னா ஷேர் பண்ணுங்கள் சேனலுக்குள்ளே ஃபஸ்ட் டைம் வரீங்கன்னா சேனலில் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஆரோக்கியமான உணவுகளை உண்ணுங்கள் ஆரோக்கியமான லைஃப் ஸ்டைலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஆரோக்கியமாக இருங்க நீங்களும் உங்கள் சந்ததிகளும் ஆரோக்கியமாக இருக்க வேண்டும் என்பதே நெக்ஸ்ட் டே த்ரீ சிக்ஸ்டிங்கின் முக்கிய நோக்கமாகும் நன்றி